മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിൽ ദൃശ്യ മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിൽ ചില മര്യാദകൾ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ പാലിക്കേണ്ടതിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഗുണപരമായ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരണമെന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാരൻ തന്നെയാണ് ഞാനും ഈ പറയുന്നത് പോലെ ബൈ ജേണലിസം അത് നാഷണൽ ലെവലിൽ കേരളത്തിനേക്കാൾ എത്രയോ അധികം കൂടുതലാണ് മാത്രമല്ല വാർത്ത ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു അജണ്ട നിർമ്മിതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അത് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സി എം ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം വളരെ സ്പോണ്ടേനിയസായിട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അത് അങ്ങേയറ്റം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പദവിക്ക് നിരക്കുന്ന ഒന്ന് ഒന്നല്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അദ്ദേഹം കുറച്ചും കൂടെ നിയന്ത്രണം പാലിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് മാധ്യമങ്ങളുടെ മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് പറയാനുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്തുള്ള ഈ ബ്രാൻഡ് ബിൽഡിങ് ഇമേജ് മേക്ക് ഓവർ അതുപോലെ തന്നെ മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടെ അവരവരുടെ സന്ദേശങ്ങൾ മാക്സിമം എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമം ഇതൊക്കെ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു നേതാവ് തന്നെയാണ് പിണറായി വിജയൻ പക്ഷേ അദ്ദേഹം കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മാധ്യമങ്ങളോട് അവിടെ മാധ്യമങ്ങളുടെ പ്രസൻസ് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചില്ല കെ കെ ആൻ്റണിയും എം എം ഹസൻ ഇപ്പോഴത്തെ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്ക് ആളാണ് ബി ജെ പി മോശമാണോ ആരും മോശമല്ല അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് എപ്പോഴും അസുഖകരമായ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഭ പവറിലുള്ള ആളുകൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് പിന്നെ മാധ്യമങ്ങൾ ശത്രുതയാവും അത് ചില പലരുടെയും എക്സ്പ്രഷൻസ് വളരെ മോശമായിരിക്കും പക്വമായിട്ട് വാർത്തകളെ സമീപിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ പ്രസക്തി അത് എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ടാവും ഇനി എന്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയ വന്നാലും അതുണ്ടാവും ആ സംഭവത്തെ അങ്ങനെ കാണണം എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് അതിന് തക്കവണ്ണം ഉയരാനും പ്രാപ്തി കൈവരിക്കാനും മാധ്യമങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അവർ സൈഡ് ലൈൻ ചെയ്യപ്പെടും എന്നുള്ള കാര്യത്തിലും തർക്കമില്ല ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലായിട്ട് മോദിയോട് ഉപമിക്കപ്പെടാൻ തക്ക വിധത്തിൽ മാധ്യമങ്ങളെയോ അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് ഓഡിറ്റിൽ നിന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഡിസ്റ്റൻസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി അതിന് തയ്യാറാവുന്നു എന്നുള്ളത് അതൊരു വലിയൊരു ഫെയിലിയർ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അത് വളരെ പിന്നെ സീരിയസ് ആയിട്ട് അവരത് അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടതുമാണെന്നാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് പിണറായി വിജയനെ എയിം ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഒരു വാർത്താ സംസ്കാരം സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ആക്ഷേപം കേൾക്കുന്നു ഈ ടാർഗറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ എതിർപ്പ് യു ഡി എഫിൻ്റെ സമയത്ത് ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ വൻതോതിൽ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ ഉമ്മൻചാണ്ടി പോയി യു ഡി എഫ് വന്നപ്പോൾ എൽ ഡി എഫ് അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ മീഡിയ എൽ ഡി എഫിൻ്റെ തെറ്റുകൾ പറയുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ മീഡിയയെ അടച്ചൊക്കെ ആക്ഷേപിക്കാൻ പറ്റും മീഡിയയെക്കുറിച്ചും മീഡിയയുടെ ചർച്ചയെക്കുറിച്ചും മീഡിയയുടെ വിചാരണയെക്കുറിച്ചൊക്കെ എനിക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ ഇന്ന് ഈ നടക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പിന്നെ കോടതി വിചാരണ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് അതിനോടൊക്കെ എനിക്ക് വളരെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉള്ളതാണ് ഞാനിതൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ എങ്കിൽ പോലും ഇന്നലെ വരെ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെയും യു ഡി എഫിനെയും പല പല അവർ അവർ അവരുണ്ടാക്കിയ കാരണങ്ങളുടെ പേരിൽ അവരെ വിമർശിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ ഇന്ന് എൽ ഡി എഫിനെയും വിമർശിക്കുന്നു അത് മാധ്യമങ്ങളുടെ രീതിയാണ് മാധ്യമങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് അങ്ങയുടെ കാലത്തെ പത്രപ്രവർത്തന സമയങ്ങളിലെല്ലാം ഇതെല്ലാം അനുസരിച്ചായിരുന്നു പോയിരുന്നത് എല്ലാ നേതാക്കന്മാരും ക്ഷണിച്ചിട്ട് മാത്രമാണോ അവിടെ പോയി വാർത്ത എഴുതിയിരുന്നത് അല്ലാതൊക്കെ തന്നെ അങ്ങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പിന്നെ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു ഇടപെടൽ അന്ന് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ നടത്തിയിരുന്നു ഇപ്പോഴും വേണമെന്ന് അഭിപ്രായം തന്നെയാണ് എനിക്കുള്ളത് ഞാനിതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന് പറഞ്ഞതല്ല ഇത് ഒരു കാരണവശാലും അധികാര സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് പി സി ജോർജ് ഈ ഒരുപാട് കഥകൾ പറഞ്ഞു ആ കഥകളിൽ ഇത് ഒന്നാണ് കൃത്യമായ ക്രൈം നടത്തി ആ നടിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം നിഷേധിക്കുന്നു പോട്ടെ ഒരു ഒരു ന്യായാധിപനെ കുറിച്ച് വിളിച്ച് പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ടോ അപ്പം ഇതൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇത് പറയാതിരുന്നാൽ ഇത് സംപ്രേഷണം ചെയ്യാതിരുന്നാൽ ഇത് കൊടുക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പി സി ജോർജിന് എന്താ വില നാട്ടിൽ നമ്മൾ മാധ്യമങ്ങൾ ആ കണക്കിൽ മാധ്യമങ്ങളും കുറ്റക്കാരാണെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം ഇത്തരം വിടുവായത്തങ്ങൾ നമ്മൾ നിർബന്ധമായും സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നതിൽ ജനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതിൽ മാറി നിൽക്കണമെന്ന അഭിപ്രായക്കാരനാണ് ഞാൻ എൻ്റെ മാന്യതയൊന്നും താനിളക്കണ്ട മനോജ് ഇളക്കണ്ട അത് എൻ്റെ പൂഞ്ഞാർ നീളത്ത് ജനങ്ങളുണ്ട് അവരളന്നോളും ആ മാന്യത അനുസരിച്ച് ഞാൻ ജീവിച്ചോളാം തന്നെ പോലോട് മൃത്യുകൾ തന്നെ പറയൂടോ ഞാൻ ചന്തയ്ക്ക് ചന്തയും മാന്യനും മാന്യനും അവിടെ
ചക്കരം ഉണ്ടാക്കിയുള്ളൂ സാർ ഇത്രയും ഭയങ്കരമായിട്ട് സി പി എമ്മിനെതിരെയും അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെയൊക്കെ പറഞ്ഞ ആള് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് പല ഘട്ടങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാരെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് പെരുമാറുന്നത് സി പി എം എന്തോ തരാമെന്ന് സാറിനോട് പറഞ്ഞു സാറിന് കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് അവർക്കെതിരെ പറയുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയക്കാരും തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാനിപ്പോ പേഴ്സണലി പി സി ജോർജ് സാറിനെ ആരാധിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് കാരണം ഞാൻ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന രീതി പറയട്ടെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് ഓക്കെ സംസ്കാരം എന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ കുറെ പേര് ഇന്ന് പറയുന്നുണ്ടായി എന്നാൽ സത്യത്തിന് നേരെ കണ്ണടച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അദ്ദേഹം സ്വതന്ത്രനായിട്ട് മത്സരിച്ചിട്ട് പൂഞ്ഞാറിൽ മുപ്പതിനായിരം വരെ വോട്ടുകൾക്ക് ജനിച്ച് ജയിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ജനങ്ങളെ പറ്റി അറിയാവുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമായിരിക്കണമല്ലോ അദ്ദേഹം ചെയ്തത് ഇവിടെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ ഇരട്ടച്ചങ്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നെങ്കിലും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ വിഷയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ നടന്ന സംഭവത്തിൽ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന രീതിയിൽ തോന്നിയത് ഒരു ഭയത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഭയം മറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് കാരണം ഗവർണർ എന്ന വ്യക്തി ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ഇങ്ങനെ വിളിക്കണമെങ്കിൽ അപൂർമ അപൂർവമായ ചില ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് മറച്ച് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മാധ്യമക്കാരെ അല്ലെങ്കിൽ കടക്ക് പുറത്ത് എന്നൊരു വാക്ക് അത്രയും ഒരു ടോണോട് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ആ ഭയം മറച്ച് ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്ചർച്ചയിലാളെവിളിക്കുമ്പോഴും<td>പ്രത്യേകശ്രദ്ധ</td>വേണമെന്ന് പലപ്പോഴും കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ നിക്ഷിപ്തമായിട്ടുള്ള താല്പര്യത്തോടുകൂടി ബി ജെ പിയെ കോർണർ ചെയ്യാനും ദേശീയ വികാരങ്ങളെ കോർണർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നില്ല എന്നുള്ള ചിന്ത കേരളത്തിൽ വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ മര്യാദയുടെ ഭാഗമായി ചിന്തിക്കണം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളൊരു ടെലിവിഷനിൽ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി സംസാരിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ ഈ ബാക്കിയുള്ള നേതാക്കളെക്കാളും ഒരു പ്ര പ്രാധാന്യം പുള്ളിക്കാരനെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന മര്യാദ അതൊക്കെ രണ്ടാമത്തെ വിഷയമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ കാണുമ്പോൾ പുള്ളി കടക്ക് പുറത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇൻസ്റ്റിങ്റ്റ് ആയിട്ട് അയാളെ ഇവിടെ നിന്ന് വോട്ട് ചെയ്ത് അവിടം വരെ എത്തിച്ച മനുഷ്യരിൽ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കും അത് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നാളിന് മുൻപേ നടന്ന ഉണ്ടായ നേതാക്കന്മാർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതിന് മുന്നേ കുറേ പേര് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനെ നമുക്ക് ചെറുതാക്കി കാണാൻ പറ്റില്ല ഇവിടുത്തെ ഈ ചർച്ച വന്ന എന്താ നമ്മളിപ്പം കടക്കു പുറത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് മാധ്യമ മര്യാദകളെ കുറിച്ചും മാധ്യമ നൈതികതയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇവിടെ അവസാനം വന്ന് നിൽക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളുടേത് സി പി എമ്മിൻ്റെ മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ തോന്നുന്നു എഴുതും ഞങ്ങൾ ചന്ദ്രികയാണ് ഞങ്ങൾ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ആണ് ഭീഷണമാണ് ജന്മഭൂമിയാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞവരോട് ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം നിഷ്പക്ഷരായിക്കോണം ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് സംസാരിക്കണം ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം കുഴപ്പമില്ലാതെ നിന്നോണം ഇതൊന്നും പറ്റത്തില്ല ഇത് മാധ്യമ പ്രവർത്തനം ഏത് പാർട്ടിയുടേതാണെങ്കിലും നടത്തുന്ന നടത്തുന്നത് തന്നെയാണ് ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ അവൻ്റെ അവകാശം അനുസരിച്ച് ഒരു സാധനം ദൃശ്യമെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളോട് സംസാരിക്കാൻ വന്നിടത്ത് നിന്ന് പുറ കടക്കുവ പുറത്ത് അതിനെയും നാട്ടുഭാഷയാവാം കണ്ണൂര് ഭാഷയാവാം സ്നേഹം കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിലെ ടെൻഷൻ പിന്നെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാൽ എന്തു ആയിക്കോട്ടെ ഏത് അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാലും അങ്ങനെ പറയുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളിലും പറയേണ്ടതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഔചിത്യം അത് സ്വീകരിക്കാൻ അത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നവരായിരിക്കണം രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ എന്നുള്ളത് പൊതുവിലുള്ള ഒരു അഭിപ്രായമാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ എല്ലാം നിഷ്പക്ഷമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നതിനോട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നില്ല ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ പരസ്യങ്ങളുടെ ക്യാമ്പയിനും മറ്റും ഒക്കെ എടുത്ത് മാധ്യമങ്ങളെ വിലക്കെടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിലും പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതിൽ സി പി എം അതിൻ്റെ ഭാഗമാവുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഖേദകരമാണ് ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഇനി മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെക്
കൃത്യമായി ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യങ്ങൾ മറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലുള്ള ഈ പറയുന്ന വിവേചനമല്ലാതെ കൃത്യമായിട്ട് ജനങ്ങളുടെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്നിട്ട് ഉറച്ച മാധ്യമ പ്രവർത്തനം വളരെ ശക്തമായി നടത്തി അതിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനിയത്തെ കാലത്ത് ചെയ്യുന്നത് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ വാർത്ത തേടി തന്നെ പോകും ക്ഷണിച്ചാലും ക്ഷണിച്ചില്ലെങ്കിലും വാർത്തയുണ്ടോ അവിടെ മാധ്യമ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടാവും ഭരണകൂടം അവരുടെ ജോലി ചെയ്യുക മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ അവരുടെ ജോലിയും ചെയ്യട്ടെ അടുത്തയാഴ്ച മറ്റൊരു വിഷയമായി വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്ക